花舞北辰，飘摇追红尘，将记忆情结封存，寻不回安稳。风雨已未冷，心事悄隐人，梦动间。金陵院就是这样待客的呀，还真把姑当小月使了。碟子，贵客，请慢用。你这身材。看起来比云寒壮一点，应该样貌也还不错。你叫什么名字啊？贵客，您唤我季怀便好。季怀。那贵客您该怎么称呼呢？叫我花花就行了。喝酒误事，我就不喝酒了。我初来遇金，不如我们聊聊吧。说到正题了，本院定了规矩。季怀不可越色妄为。这样啊，啊，那你就给我弹首曲子吧。本贵客从不刁难人的。哎，算了，也罢。那贵客，你想聊什么呢？快坐吧。我刚刚在乐房里。看到了一个贵女，她身着非常富贵，然后占据了最好的位置。她长这个样子，两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴。她的头有这么大，上面有很多很多的花。倒是挺像您的，贵客。他这个人脾气非常的不好。跟谁拍桌子呢？我我什么我？你你什么你？原来是个行为粗鄙的乡巴佬，而且。还说自己是什么闵奶奶，叫嘉敏郡主。嘉敏郡主，父亲是户部尚书，母亲则是顺安公主，父族之中有善布帛通商之人。堪称满门权贵，自是有他嚣张跋扈、目中无人的资本。田尚书，是个典型的妻管严。江南云记带回来的点心，夫人尝一尝。本宫不喜欢吃那些甜腻之物，你不知道啊？你不是说想吃点甜点吗？千里迢迢托人买回来，你又说不爱吃，这也不吃，那也不吃，你想吃什么？吃天上的月亮？你冲我发什么火嘛？又不是我惹娘不开心。<笑>夫人还想吃什么？往日与朱御史、姚侍郎关系最近，这三人号称晋国三文士。姚侍郎，四肢无力，却好舞刀弄枪，耳根子极软，最好跟风，对三文士甚为不满，认为应该是晋国三剑客。姚侍郎与田尚书素来关系清末，两家女儿来往密切。
。姚文英、姚小姐喜欢读画本，但眼神不太好。朱御史，膝下唯有一女，年纪尚小，一家人甚是疼爱，被视为掌上明珠。哎，对了，我刚刚在月房里面还听到他们说，太子殿下长得很不错，跟云寒不相上下。那，太子殿下。为人怎么样啊？竟然还问到姑头上来了，胆子大这点倒是没变嘛。太子殿下此人，长相十分简陋，贵客无需放在心上。简陋？一个鼻子，两个眼睛，一个嘴巴。我刚刚还在月房里面听他们说，太子殿下这个人。行为作风十分凶残，想来应该在朝堂上下得罪不少人吧？哎呀，贵客，您这问题倒是问的精妙的很呢、啊。什么意思？若说树敌啊，太子殿下敌人可是遍布朝堂，那花家的花县主也不遑多让，不是吗？嗯。朝野之上，皆是看不惯太子殿下作风的官员。也有日日要拉花家下马的官员，都说花家功高盖主，以喜一心。那请问这位贵客，太子殿下与花县主是敌是友呢？你真的是个小乐师吗？那贵客真的是来听曲子的吗？我当然是来听曲子啦！今日跟你聊得十分畅快，改日再来找你。我先走了。今天就是聊聊天，也没有喝酒，也没有听曲，所以我觉得这这个钱，那就这样吧，等我改日再来找你玩几回。回家吧，啊，那我们什么时候再来啊？哎呀，下次再说啊！走走走走走。哎，不是，这人打哪儿来的呀？哦，小的也从未遇见过他们，倒像是今日才进玉京的外客。今日才进玉京，就敢如此？花花柳叶。那我就让他知道这个玉京到底谁说了算。芳华易现，逝水难归。芳草萋萋，美人如斯花家密女，小姐，小姐，完蛋了，完蛋了，又死定了！慌慌张张的，我刚才出去采买食物跟炭火，可谁知道一走到哪里，哪里就被收了。哎，姑娘，大白菜新鲜的很。哎，衙门检查，看看谁家敢欺诈百姓，以次充好。不卖了，不卖了。哎，姑娘，来看看，自家种的，这个可以，不要了。好，好，好。衙门检查，谁敢不服？哎，过来，过往来看一看，新鲜的蔬菜啊！哎，这个，这个，这个，这个，都给我包起来。哎，哎，好，好嘞。<笑>这里的菜，本郡主全要了。哎哎，好，好，好，好，好，太过分了，事情就是这样的
原来是嘉敏郡主那只小飞鸭，他爹是户部尚书，有这点能耐并不一般。小飞鸭，我都打听过了，以后说不定咱们要跟他打很多交道呢。可你不是说只要我们弱柳扶风，便能避过锋芒，就不会有人欺负我们了？这不重要，重要的是我们都已经弱成这样了，要是还有人踩我们的话，那就不能怪我惹是生非喽。殿下，嘉敏郡主给花琉璃断了粮。是啊，那他还不算太笨，不枉费姑派人点破花琉璃的身份。殿下英明。倒是有人跳出来帮姑试试他。你是不是打这尚书户部的幌子去断了人家花家的粮？是不是你做的？他平白无故惹我，我能咽下这口气？他一个小姑娘，柔弱不能自理，肩不能扛，手不能提，他上哪儿去惹你啊？他，他全身上下金银首饰，妆面妖艳惊人，就，就像咱家东人的门神。当真如此？嗯，这位将军怎么生了如此之女儿啊？哎，可惜了。来，慢点。太子有令，请花县主好生休养。琉璃初到玉京，还没有和各位叔叔伯伯们打声招呼，怕礼节不够，加父会怪罪。小姐。所以琉璃得出去一趟，你们跟在我身后便是。还要辛苦两位大哥，帮我们搬一搬礼物。快去！小姐，小姐，咱们去了真的有用吗？这冤有头，债有主，谁断我们的粮，我们自然就要向谁去讨粮啊。可是嘉敏郡主家中一位是户部尚书，一位是顺安公主，一门三贵胄，咱们搞得定吗？一门三贵胄，他也有上下之分吧？况且，像他们这种身份的人，总不能为难这娇弱无比的琉璃小姐吧？嗯、老爷、夫人，花家的马车到了。他来干什么？说是感谢我们家老爷亲自到城门口迎接，护国将军特地嘱咐他来拜访。去就去，谁怕谁啊？就是，不能去。他到我们家来拜访，和我们成为朋友，我们那些同僚怎么看我啊？明天早朝还不得群起攻击我呀？绝不能让他进来。是。哎，你说这怎么还不来呀？这这这，你折腾等多长时间了啊？哎呀，小姐，要不你先回马车里休息一下，你这身体啊才刚恢复好一些呢。我是花家的女儿，这点礼数还是要懂的。而且昨日田伯伯也在西郊城外等了我许久呢，爹爹也曾反复叮嘱过。一定要来看看田伯伯的。花县主现在去了田尚书的家里，千真万确，动作挺快啊。你说花县主又乖巧又老实，你说这田尚书怎么能让他等这么长时间呢？啊，就是啊，怎么回事、啊？是呀、啊，这要等出毛病了怎么办呢？是啊，花县主，您还是请回吧。我们家尚书大人说他自己不在。琉璃就站在这里等田伯伯回来。嗯、啊啊啊！琉璃的身子可以撑得住
。这田胜书一大早，这能去哪儿啊？那分明是闭门不见嘛，是不是？对啊，就是啊。他这田胜书啊，就是有意难为人家。就是啊。花县主，我们家老爷说他回来了，请您进去。嗯，请。那他们要倒霉了。是啊，田尚书家里的顺安公主和嘉敏郡主，那可都是不好相遇。花县主这回可是踢到铁板了。我说的不是他。琉璃拜见公主殿下，尚书大人。你就是花县主？哎呦，县主真是太客气了。啊、琉璃身子不好，昨日出道浴巾，有些水土不服。幸而太子殿下把花家的老宅让臣女去居住，这今日稍微好了一点，便立刻来拜见公主殿下和尚书大人了。爹娘。他骗人，我昨日见过他，啊！郡主昨日是在哪里见过臣女啊？金陵。哎，可能是我看错了。啊、嗯！也不知为何，郡主如此敌视琉璃，竟给琉璃断了粮。琉璃从昨日到现在，和身边这位小婢女。是一口饭都没吃上，而且百姓们都说是户部给我们断了粮。这这怎么可能呢？琉璃自然不能让百姓这般说户部，所以一早就赶来了，并且和他们说我爹和尚书大人关系很好的，<笑>这样百姓就不会多想了。<笑>这孩子真是太好了，还知道为我们着想，这是应该的。况且我娘说，来京以后一定要来看看顺安公主殿下。当真？魏将军当真这么说？千真万确。说起来，顺安公主倒有些不一样，虽说是公主，却对长安侯魏将军十分仰慕。而且我娘反复叮嘱我，一定要懂得礼数。内香全都是我从清寒州带来的礼物，礼轻情意重，您可千万不要嫌弃。哎呦，这孩子太懂事了，千里迢迢的从清寒州过来，已经够辛苦的了，还带什么礼物啊？真是又乖巧又懂事的。哪像我们家明明啊，整日就知道花钱大手大脚的，根本不知道珍惜今天的大好生活。不是你夸他就夸他，你骂我干什么呀？你怎么知道他不是装的呀？你装一个给我看看。我别乱说。花仙主还没吃早饭吧？没吃呢。走，一起吧。嗯，吃过了早饭呢，带你去宅子里到处转转，你看有什么喜欢的，本宫都赠与你。哎、嗯，多吃点。来来来，多吃点，多吃点。嗯。公主殿下，这也太好吃了吧？嗯，太好吃了。淑安公主啊，您都不知道我爹娘镇守边关的日子有多苦。他们要是能吃到这么好吃的东西，定会日日被笑醒的。啊，这般稀罕吗？嗯，稀罕稀罕。公主殿下，臣女不能再吃了。怎么了？这要是把嘴养刁了，总不能日日。都来你们府上吃东西吧！哎呀，怎么不能啊？你这么乖，你想来就来，是不是老爹？嗯、是是，花千主要喜欢，就多吃点，吃不完带回去吃。嗯，吃。月伟，你看看公主殿下和尚书大人，他们多好呀、啊，简直就是菩萨在世，普度众生啊！是啊，是啊，谢谢公主大人，谢谢尚书大人，谢谢嘉敏君主。多吃点，多吃点啊！嗯。你吃饱了没有啊？没吃饱，千万别客气。吃饱了，臣女都吃撑着了。以后啊，就把这当家啊。公主殿下，你们家真不愧是不薄锦缎之家。您看郡主身上那衣服的料子，比我平日里见的所有都要好很多呢。
，布伯呀、啊，明明那还有好多，都赠与你。不是，这怎么好意思呢？而且，臣女也没带箱子来呀、啊。哎呦，上书府还缺箱子吗？来人，看看还有什么喜欢的啊？哎呀，这书也太别致了吧，真好看，送给你了。哎呀，不行不行，这。怎么带得走啊？本宫这里还缺人手，老田，安排，带你去那里看看。这是我们的藏宝阁，你随便看看啊。好壮观呀、啊！哇，好漂亮呀！琉璃从来没有见过这么好看的夜明珠，这不愧是公主殿下和尚书大人的府邸，果然贵气十足呢。你眼光可真好啊！娘，你能别听他瞎说了吗？他昨天明明浑身上下金银首饰，你昨日不是没见过他？花仙珠，你若喜欢，本宫将它赠与你。娘，这可不行，这是我，我什么我？谁让他说我普度众生呢？这礼物也太贵重了。公主殿下，您对琉璃真的太好了。你喜欢就好，喜欢。让你断我粮，让你欺负，气死！花琉璃，你给我等着，这事没完。田伯伯，你对我们花家真的太好了，送了琉璃这么多礼物，琉璃都拿不动了。呃，只要县主喜欢就好。幸而田伯伯体谅琉璃，还特意派人把这些东西送到琉璃那。爹爹说的果然没错，田伯伯就是我们花家在玉京关系最好的人。啊，田少叔今天怎么这么大方？哎，这平常，够没劲的。今天是真的开了眼吗？夫人，手机。孩子，书很好，真喜欢，一见着就喜欢。就这么几十个大饼换走了我一颗夜明珠啊，娘！哎，你这都说了，礼轻情意重。你家还缺什么？还指望人家给你送什么珍贵礼物？这花将军和魏将军真的是生了个好女儿啊！哪像你，还学会骗人了？我什么时候骗人了？还说没有？炫耀人家跟门神一样，还欺负人家，给人家断粮。你家门神找他没有？下个月月钱减半。我，爹，你就别埋怨了。下个月，连我的可能都得减，都怪你。哎呦，让他大肆搜刮了一番。是啊，不让他进去吧，就会被跟着的百姓骂；让他进去吧，又会被说成是跟花家关系好。后面几家都主动送东西给他了。哦，就连杜太师都派人给他送了包木炭，东西太多了，都直接给他送到花宅了。她真是一个脸皮厚的姑娘。不过花县主倒是也要了些杂七杂八的东西，要的最多的便是石头、树和布，哦、不知道有何用途。那现在在哪里？现在正朝我们安康院的方向过来。家门敞开，姑要亲自会会他。明白。嗯、当面对质，看你还有何话说。手里还拿着几封信呢。
小厮竟然说太子简陋，这很好看，好吧？太子殿下，一日不见，花县主身体就恢复了，适应力可真是让人刮目相看。殿下如此挂念，臣女自然要好的快些。听闻花县主今日在尚书公主府大肆刮搜了一番，收获颇丰。殿下真是误会臣女了。臣女与尚书大人和公主殿下是礼尚往来的，怎会是臣女搜刮了一番呢？那姑，是否有礼物？哼，送礼物，我都不想来的好吗？自然是有的。元伟，去把给太子殿下准备的礼物从马车上拿下来。是。脸皮可真够厚的，长这么好看也是白瞎了。要哪个好呢？就是你了。琉璃也没什么值钱的东西，这个是公主殿下赠予琉璃的，那就是琉璃最珍惜之物。琉璃，把它转送给太子殿下。烤饼，你是不是傻呀？好不容易打的秋风，干嘛要给他？这就不错了，好吗？听闻花县主送了田尚书整整一箱，你就这般糊弄姑？殿下若是不喜。臣女还有别的礼物，可以送给殿下。别家臣女可都没有送银子，这银子也送给太子殿下吧。哦，殿下这大家大户，应该也不稀罕臣女提。这个钱。居然是他！花县主的好意，姑先收下了，请府上坐。还有护照，太子这关不好过。花县主，随便瞧瞧，瞧瞧姑这里有没有你喜欢的东西，尽管拿走。不敢不敢，殿下所用之物都是带着龙气的。臣女怎能配得上呢？嗯，那是自然。你挖坑我就得跳啊！当我傻？这是姑养了五年的狸奴，名叫花花。臣女在。哎呀，不好！他叫发发。发发，好名字，无喜来家有才。发发你好，我是花花。姑又记得当年。花县主嘲笑过姑，连只狸奴都没有。啊？哦，怎么会这样呢？臣女是吃了雄心豹子胆，也不敢嘲笑太子殿下呀。这其中一定是有什么误会。太子哥哥，你会使马射箭吗、啊？今日我爹送了我一匹小马驹，还送了我一把弓箭。你连只狸奴都没有，你好可怜呐、啊！怎么办？怎么办？我拿着这把弓箭得了第一名，射箭第一名。姑若没有记错，某人在城门口可是说，自幼柔弱，从娘胎里带出来的病。小姐，臣女并没有说谎，这的确是从娘胎里带出来的病，只不过。这个病的反复时间有些长，臣女享受了一段时间的健康生活，后来便又一发不可收拾，臣女十分可怜的。我娘说，怀着我上战场，给我带来的后果便是纵马打架无所不能，箭射无比，打遍清寒州无敌手。听说那些臭东西又说我们花家坏话了。
。等我将来回到玉京，第一桩事就是打的那些纸质告状的文官，满地找呀。臣女，臣女是听娘说的，所以一直以为自己的身体十分康健。后来，后来在一次战役中，臣女中毒了。哼，继续编。行，花建筑，外面凉，我们进屋说。花建筑，臣女在。刚说到毒，姑突然想起来，姑这里有一瓶当年你送给姑的毒药，姑拿给你看看。小七小八。觉得好晕呀、啊！太子殿下，请见谅，臣女身子不好，怕是要……哎，太子殿下，请见谅，我家小姐病发作了，奴婢这就扶她回去休息。走走走，小姐，你没事儿吧？今天先让你溜了，我们来日方长。请裴少卿过来，姑需要他。是。姐，你竟然还给太子殿下寄过一瓶毒药，你莫不是要刺杀他吧？啊，万万想不到，我竟然不是始乱终弃，而是自杀未遂。我当年只是遍地撒网游记的书信，没想到还有人回应，况且还一直都留着。你撒网捞谁不好，非要捞太子殿下？那我当时只是一时兴起嘛，而且我还给他邮寄可多东西了呢。你不会还给他寄过其他毒药吧？哎，完了完了完了！这贵女小姐王公大臣没搞定，皇上还没见到，倒是半路杀出个太子来，假头痛也要变真头痛了。北征东讨千两愁，只来天地皆通理，贫去英雄不自由。宋叔，时来天地皆同力。运去英雄不自由，这是您当年在清寒州最喜欢的诗歌。年幼时，还常常念给我听。难道宋叔认为这些我会忘记吗？这位小姐，你认错人了。怎会认错？宋叔，我一直以为你离开军营是回老家了。如今我来玉京了。你快随我一同回花家吧。嗯，小姐，你看我现在，我过得是舒坦又自在，晒太阳喝酒，你就别为难我了。小姐，宋叔这是怎么了？我们花家再怎么说。也比这大街上好吧。他只是不想拖累我们。当年他也是因为受伤了，不能再上战场，所以才主动提出回老家的。咱们先回家吧，让我再想想。殿下，您就这么笃定花县主会招供？不然，凭他两人四手，那些破烂如何处理？哦，我知道了。但是殿下，咱之前一直盯着花县主，你说这朝廷里的文官会不会找你茬啊？是吧？姑本就是个闲散太子，还整日被参，脾气暴躁，不做正事，这样不也随了这帮人的愿？殿下。今儿怎么没没看见花花啊？不知道跑哪儿去了
。花花，花花。哦，对了，以后他改名叫发发，不能让别人误以为孤对花县主有什么想法。嗯。哦。发。还有。姑在金陵院里给你挂了下号，万一以后有人问你是否当过寝室，啊，你别太过惊讶。发发，寝，发发，寝室。小姐，我们费了这么大劲，你就搞来了这些玩意儿，这可都是宝贝。宝贝，一会儿我就去画张图，然后你就按照我图上画的那些位置，把它们都摆放起来。我一个人，你觉得能行吗？你是不是忘了那些随行的军士都被你放回去省亲了？那你就再招几个人呗。我，我回去画图啦。啊。大哥，我们今晚就要行动吗？当然是越快越好。哪里来的酒鬼啊？哎，好酒，好酒！哇，他把守卫引过来了，别走！你，花家种地，不要靠近，到别处喝酒去，去去。松叔，多谢您昨夜在花府附近守着，此刻才不敢靠近。虽然您没说，但我就是知道。小姐，松公每天有酒喝，能晒太阳，就已经是好日子了。宋叔，我实在是不想。你随我来看看，若还是不愿，我也不强求。宋光听令，末将在。宋光听令，末将在。宋光听，小姐你就别耍宋光了。宋叔，我想念你还来不及呢，怎会耍你呢？你看看你，骨子里就未曾忘记过，你还是花家的那名老兵。可是我现在，我是个废物。我花家练出的兵，怎可能是废物？你是怕拖累我。可是宋叔。我是真的需要你，这是花家的密语写成的，是你有意提醒我的吧？你既然知道我身处险境，又怎忍心看我独木难支？鸢尾出去招工了，我是真的需要一个信得过的人。宋叔，你知道我现在的处境的。小姐，算了吧。
正在。发发发，你在哪儿呢？发发，发发去哪儿了？发发，哦，终于找到你了。怎么啦？有什么事那么不开心啊？来，哎，发发，哟，怎么了？生这么大气？哎呀，我就知道你一定是不喜欢发发这个名字。一曲心词绕指尖，月下无言。心中徘徊，不知心有几回念。不见风雨也难言，谁在苍苍这人间？何人知我心事泪掩面？一段回忆过云烟，梦中浮现谁的？不见这云蔽月，情有几回圆。独坐窗前泪绵绵，昨夜听雨风拂面，刻着茫茫此心，残留却不。就。